ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉണക്ക ചെമ്മീനോട് ചമ്മന്തിയും കറിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണക്ക ചെമ്മീനോണ്ട് ഒരു കറി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഈ കറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയുടെയും ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടിയുടെയും അതുപോലെ തേങ്ങ ഒക്കെ അരച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു കറിയുടെയും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാനിതിൽ പച്ചക്കായ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഉണക്ക ചെമ്മീൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പച്ചക്കായ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കായ ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും പ്ലീസ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഈ കറിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു ടെക്സ്ചറിലും മറ്റേത് തേങ്ങ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഞാൻ അഞ്ചാറ് ചുവന്നുള്ളി അഞ്ച് ചുവന്ന മുളക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അമ്പത് ഗ്രാം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് ചമ്മന്തിക്ക് അരക്കുന്ന അതേ ടെക്സ്ചറിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് അരക്കേണ്ടത് കുറച്ച് തരത്തൊരു പായ അരച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ നന്നായി പേസ്റ്റ് പോലെ അറിയാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടിയിൽ മൂന്ന് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് നടുകീറിയതും ഈ ചതച്ചെടുത്ത ചമ്മന്തിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൈക്കൊണ്ട് നല്ല പോലെ കുഴച്ച് തക്കാളി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം വേപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർക്കുക ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കറിയുടെ ബേസിക് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലും കുറവൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർക്കുക ചമ്മന്തി അരക്കുമ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കറിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ മാങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരെണ്ണൊക്കെ ചേർത്താൽ മതിയാകും എൻ്റെ കയ്യിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്തത് പുളിക്ക് മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി തന്നെ വേണമെന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ പഴുത്ത പുളിയും ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കായ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതും കായ വേവാൻ പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കാം കായ ഏകദേശം നാന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാകും വെള്ളം ഞാൻ ഒരു കപ്പോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മൂടി വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവിക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് രണ്ടാമത് ചേർക്കേണ്ട തേങ്ങ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകവും അരക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്താണ് അരയ്ക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂടി തുറന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ കായ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറി കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സിയിൽ ഒഴിച്ച് കുലുക്കി കറിയിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കറി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്തൊടുക്കാം ഇതുപോലത്തെ നാടൻ കറികളിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് അധികം തന്നെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കടുക് മുഴുവനായിട്ട് പൊട്ടി വന്നാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി ചുവന്ന മുളകും വേപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്തൊടുക്കുക മുളക് നന്നായി മൂത്ത് വന്നാൽ അത് കറിയിലോട്ട് ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയും പച്ചക്കായ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും പിന്നെ തേങ്ങ അരച്ച നല്ലൊരു ഒഴിച്ച് കറിയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ച ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരൊറ്റ കറി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതുവരേക്കും ബായ് അസ്സാം വലൈക്